du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, liturgie de la parole de ce dimanche devrait nous permettre de reprendre conscience de la place de l'Esprit Saint dans notre vie personnelle des chrétiens et dans la vie du corps du Christ que l'Église. Le Christ nous a promis son Esprit qui sera toujours avec nous pour maintenir ouverts les yeux de notre foi et nous faire vivre en Fils de Dieu. Vraiment, nous ne sommes pas orphelins pour accomplir notre mission, mission très difficile, mission de porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de notre cœur. Nous sommes les témoins du Christ, témoins très faibles, très fragile. Et à son exemple, nous devrons affronter la persécution et le mépris, la maltraitance, la calomnie. L'Esprit nous aide à découvrir le sens de cette épreuve et nous reste fermes, courageux. Que les mystères des Pâques dont nous faisons mémoire restent présents dans notre vie et que l'Esprit la transforme, l'Esprit, notre défenseur. Accueillons l'eau bénite pour le pardon de nos péchés. Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ ton Fils, qui nous a créés puis recréés, de son côté ouvert, on jaillit pour ton Église de fleuves d'eau vive. Au souvenir de ces mystères, 
qui nous ont fait renaître de l'Esprit, nous te prions de bénir cette eau. Réponds-la sur nous, en signe de ta grâce. Que cette aspersion purifie nos cœurs et nous renouvelle dans la joie des Pâques. Que la source de l'Esprit murmure en nous, viens vers le Père et nous pourrons nous approcher de toi par ton Fils bien-aimé, le Christ, notre Seigneur. Je répandrai sur vous une eau pure, je vous purifierai de vos souillures. Je répandrai sur vous une eau pure, je vous purifierai de vos souillures. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je veux me glorifier du Seigneur, de répondre à l'entendre et soit ton prêtre. Je répondrai sur vous une eau pure, je vous purifierai de vos souhaits. Que le Seigneur Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le 
biasanya Dieu Tout-Puissant Accorde-nous en ce jour de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que les mystères des Pâques dont nous faisons mémoire restent présents dans notre vie et la transforment. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres En ce jour-là, Philippe, l'un de sept, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules d'une même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elle entendait parler des signes qui les accomplissaient ou même les voyez. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux furent, furent guéris. Ils eurent dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prirent pour ces Samaritains, prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Ces exploits redoutables pour 
Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien si c'était la volonté de Dieu plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ lui aussi a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur Amen. 
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, durant sa vie terrestre, a vécu avec les siens intimement pendant plus de deux ans, jour et nuit, sur les routes, dans les maisons privées, au temple, les apôtres étaient les témoins de ses paroles et ses gestes. Pour eux, il était l'image visible de Dieu invisible. Revenu près du Père, non seulement il garde éternellement la marque de son passage sur la terre, la marque de clou, mais il est plus présent que jamais à la vie des hommes. Oui, le retour du Fils vers son Père ne nous laisse pas orphelins. Jésus, dans son esprit, nous offre des vivres accompagnés. Nous, les disciples du Christ, n'avons pas connu 
le Jésus de l'histoire. Mais nous avons la chance de recevoir jour après jour l'Esprit du Ressuscité. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit. C'est le refrain et la prière de l'Église. Ne craignons pas de le redire au fond de notre cœur, au temps et à contre-temps, pour que lui-même toujours soit là, présent et agissant dans notre vie, nos tâches, nos rencontres, présent comme quelqu'un qui vient et en qui toute chose trouve leur véritable sens. Car il vient toujours. S'il y a une chose dont nous pouvons être absolument sûrs, c'est qu'il vient toujours. Le Père nous l'envoie. Sa présence nous permet d'inventer des chemins de l'Évangile, de prendre une décision importante, d'affronter la persécution, de garder une grande paix dans une situation dramatique. Il vient toujours. Donc, le premier travail, c'est de l'accueillir et nous laisser guider humblement en tout par l'Esprit. Comment profiter de cette présence gratuite de l'Esprit en nos vies L'Esprit, qu'on dit le grand discret. Les mystiques aiment dire que notre docilité à l'esprit, nos dispositions et nos capacités, nos talents, tout ce que nous avons reçu de Dieu sont comparables à la voile d'une barque bien déployée et orientée. Elle permet à la barque d'avancer facilement. Certes, il ne faut pas se croire disposer de toutes les formes, dispenser de tous les formes. Mais il ne faut tomber dans l'excès contraire et oublier que l'Esprit Saint est là pour gonfler notre voile et faire passer sur nos vies une brise légère. Si c'est l'Esprit Saint qui agit en nous, tout sera moins fatigant et tellement plus sûr. Parce qu'il est notre défenseur. Oui, avant de vivre sa passion, Jésus a réconforté ses disciples. « Mon Père vous donnera un autre défenseur. Contre tout désespoir, manque de confiance, contre la panique et les troubles, Jésus apporte dans notre cœur, dans son esprit, un soulagement en disant « Je ne vous laisserai pas sur Féla. Avec lui et par lui, nous sommes des fils de Dieu. Et Dieu protège ses enfants. Quand l'Esprit vient, notre cœur devient son temple, le temple de l'Esprit Saint, le centre secret où Dieu attend, console et fait revivre celui 
qui se reconnaît qu'en son Fils. Il faut bien écouter notre cœur, il est là. Il nous parle. Saint Jean-Paul II disait que sous l'influence de l'Esprit, l'homme devient un peu moins rigide et un peu plus fort, plus résistant, capable de désirer ce qui est spirituel. Il est fort face aux persécutions, fort face à ceux qui ne connaissent ni le Père ni le Fils. Sous l'influence de l'Esprit, l'homme devient capable de changer le monde qui nous entoure, sans violence, dans toute la liberté. Ces paroles nous encouragent à nous confier en l'Esprit Saint, à croire qu'il peut nous aider à vivre dans la foi et avancer sur le chemin de la vérité, de la fidélité, de la cohérence, bref, à être les frais, reflets du Christ pour nos frères, pour plusieurs. Viens l'Esprit Saint. Seigneur, 
Lorsqu'il rejoint son Père dans les cieux, le Christ ne nous laisse pas orphelins. Confions-lui nos supplications pour la terre entière. Avec une grande confiance, invoquons notre défenseur, l'esprit d'amour et de vérité. Pour tous les missionnaires, proches et lointains, qu'à la suite des apôtres Pierre et Jean, il témoigne de l'espérance qui les anime. Ensemble, invoquons l'esprit d'amour et de vérité. Pour tous les baptisés, qu'ils fassent grandir la foi reçue au baptême et la proclament joyeusement. Ensemble, invoquons l'esprit d'amour et de vérité. Pour tous les hommes qui souffrent, ceux qui ne sont pas écoutés, compris, aimés, tous ceux qui se sentent orphelins, Ensemble, invoquons l'esprit d'amour et de vérité. Pour notre communauté, que chacun ait une conscience droite et demeure fidèle au commandement du Seigneur. Ensemble, invoquons l'esprit d'amour et de vérité. Christ ressuscité, toi qui es toujours avec nous-mêmes, lorsque tu sembles loin, écoute la prière de tes enfants, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toutes les Rayonnons de la joie pascale 
exulte par toute la terre, tandis que les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. Avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi. Étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Pierre-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père Présément, tes enfants dispersés. Nous t'en prions, nous présentons qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture et le monde. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes grâces. Miséricorde, libère-nous du péché, 
Amen. Le Seigneur soit avec vous. 